Nada nos preocupa más que detectar alguna señal que pueda alertarnos de que nuestro perro podría sufrir algún problema de salud. El hipo es una de ellas y, en ocasiones, puede ser muy habitual provocando nuestra inquietud y desconcierto. ¿Por qué mi perro tiene hipo? ¿Es algo normal? Lo cierto es que, en un principio, el hipo se debe a causas tan comunes como haber comido rápidamente o por presentar un estado de excitación elevado. Sin embargo, en algunas ocasiones puede tratarse de algún problema que requiera de la visita al veterinario. 1. ¿Qué es el hipo? El hipo es una reacción mediante la cual el diafragma realiza movimientos convulsivos de forma repetida durante un periodo de tiempo determinado, pudiendo variar. Las causas pueden ser varias, pero la función que tiene este proceso es expulsar aire de los pulmones. Pero, ¿por qué? El diafragma es un músculo situado en la parte inferior del pecho que realiza movimientos que facilitan la entrada del aire hacia los pulmones, así como su expulsión. Sin embargo, en ocasiones este músculo puede irritarse y ejecutar dichos movimientos de forma más brusca, por lo que aparece el conocido hipo con su sonido característico. 2. Comer o beber agua rápidamente. Debemos reconocer que nuestros amigos peludos suelen ser bastante impulsivos, especialmente cuando se trata de la hora de disfrutar de su comida. Son animales difícilmente saciables y, es frecuente que adopten una actitud ansiosa o de excitación cuando nos disponemos a servirles su comida. Como consecuencia, cuando nuestro perro empieza a degustar su plato, puede hacerlo rápidamente facilitando la entrada de aire. Del mismo modo, cuando nuestro can ha realizado un largo paseo ha estado corriendo, puede tener mucha sed y dirigirse de forma espitada hacia el bebedero, bebiendo agua de forma ansiosa. Aunque esta predisposición a beber y a comer rápido es habitual en los perros, debemos tratar de controlarla, ya que puede acarrear problemas mayores como torsión del estómago. 3. Estados de excitación, nervios o miedo. En este caso el porqué de que nuestro perro tenga hipo responde a problemas en su conducta. Es conveniente detenerse a observar y pensar cuál es el motivo por el que nuestro perro puede encontrarse en dicho estado. ¿A qué le tiene miedo nuestro perro? ¿Por qué está tan nervioso? Puede ser que lo hayamos sometido a alguna experiencia que le haya resultado desagradable y su ritmo cardíaco se haya acelerado aumentando la cantidad de aire en sus pulmones y provocando hipo en el perro. Es importante saber cómo tratar a un perro con miedo, ya que forzarle a determinadas situaciones puede generarle traumas que le afecten para el resto de su vida. 4. Tener frío, especialmente en perros pequeños. Otra de las respuestas a por qué un perro tiene hipo puede ser el frío. Especialmente en perros cachorros y razas pequeñas como el chihuahua o el yorkshire, tener frío puede generar una tensión del diafragma que derive en hipo. Por ello, debemos tratar siempre de que nuestro perro esté en un lugar con una temperatura adecuada para que no sufra cambios en su temperatura corporal. En este artículo te damos ideas para que tú mismo puedas hacer una cama para perro y, de esta forma, asegurarte de que tu amigo duerme en un lugar cálido y acogedor. 5. Problemas estomacales. En estos casos es posible que tu perro realice experimente estos espasmos durante más de una hora. Este hecho puede alertarte de que la respuesta a por qué tu perro tiene y posea algún problema estomacal derivado de alguna irritación u otras afecciones. Intenta detectar si tu perro presenta otros síntomas que te ayuden a saber si tu perro está enfermo. En ocasiones, tu perro puede tener hipo por problemas de corazón, hipotermia, asma u otros problemas respiratorios. 6. Cuando ir al veterinario. Cuando estés tratando de averiguar por qué tu perro tiene hipo debes tener en cuenta dos cosas. Edad del perro. El hipo en los perros cachorros es una reacción muy habitual, sobre todo después de despertarse por la mañana o tras echarse una siesta. Algunos cachorros incluso tienen hipo mientras duermen. 
Los veterinarios consideran el hipo en los perros como episodios que tienen lugar durante el desarrollo del can, en su proceso de maduración psicológica y mental. Por este motivo, si tu cachorro sufre esta reacción en alguna ocasión no debes preocuparte. Sin embargo, cuando tu perro supera los 8 meses de edad el hipo es menos frecuente, por lo que esta señal en perros adultos podría ser señal de algún problema más grave. Duración de los episodios. Por lo general, el hipo en los perros no suele durar más de una hora. Si las convulsiones tienen lugar durante un periodo superior a 60 minutos, es recomendable que acudas el veterinario.